candidato del Gevi Napoli Basket, Alessandro Dalla Salda, nella presentazione del nuovo coach, che lo abbiamo detto anche prima, un progetto a lungo termine, è stata una scelta ponderata, abbiamo detto che doveva essere un coach con grandissima esperienza e Milicic lo è, e anche se non ha mai allenato in Serie A. Corretto, corretto, è stata una scelta se volete un po' a sorpresa perché tutti si aspettavano grandi nomi, forse anche nomi di coach italiani, però Milicic è quello che più di tutti ha, ha dimostrato non solo le sue capacità, e queste le abbiamo diciamo, studiate noi, ma ha dimostrato il piacere di abbracciare questa sfida, perché di sfida si tratta, nel senso che Napoli sono da soli due anni in Serie A e la vogliamo slanciare sempre più verso posizioni migliori, ma sarà un percorso molto complesso, seppure molto, molto stimolante. E anche da parte dell'allenatore c'era bisogno di questo sentiment. Lui è quello che più di tutti lo ha dimostrato, oltre a ha un'età in carriera, io la definirei, perché lui ha 47 anni, ha allenato già da tanto, allena la nazionale, ha fatto campionati d'Europa, ha giocato coppe, ha vinto tre titoli nazionali polacchi, tre coppe, però è la prima volta dell'Italia, ma abbiamo anche uno staff che sono convinto possa aiutarlo in questo, perché Pedrito Lompart ha avuto modo di essere giocatore ad alto livello in Italia, Giuseppe Liguori è stato per tanti anni un dirigente di successo, seppur in categorie inferiori, e Pancotto è una garanzia per affiancare un allenatore alla prima esperienza italiana come Milicic con la sua grande, grande esperienza. Uh, hai pensato di fare tante tra virgolette, interviste per scegliere tutti i tuoi uomini qui a, qui a Napoli e come hai pensato questa combo Milicic-Pancotto? Allora, eh, sì, ho fatto tante interviste, però per quanto riguarda l'allenatore è stata una scelta che ha curato in prima persona il nostro nuovo responsabile dell'area tecnica, col quale ci confrontiamo mh, quotidianamente, ma è di sua competenza il cercare e trovare l'allenatore giusto. Poi quando me l'ha proposto abbiamo avuto una convergenza immediata per le motivazioni che ti ho detto prima. Con Pancotto, Pancotto c'è da partire da un dato di fatto, aveva ancora il contratto con noi, un contratto da assistente allenatore, che era lo stesso che lo aveva portato a Napoli lo scorso anno al fianco di coach Maurizio Buscaglia. C'era solo da capire le motivazioni reciproche. Dunque le esigenze di Milecic in questi ultimi giorni soprattutto si sono parlati tanto, si sono visti anche personalmente, seppure solo da ieri, e abbiamo convenuto che fosse la scelta giusta sia per Milicic e Cesare per se stesso, nel senso che Milicic aveva bisogno di un allenatore che potesse aiutarlo a, a capire, a conoscere rapidamente le difficoltà della Lega Italiana e Cesare in questo momento si sente appagato in un ruolo non più da hit coach ma da assistente in un club che vuole crescere tanto. Ecco, nell'incontro, nell'intervista anche con, con Milicic, comunque lei l'ha incontrato, che impressione l'ha fatta da un punto di vista umano prima ancora che professionale? Ah, è una persona che mi è piaciuta, lui è, è sposato con una ragazza polacca, hanno tre figli, tutti e tre giocano a basket, uno in NCAA e due a Radio Fal Mulme in Bundesliga. E la prima impressione che ho avuto è quella di uno sportivo, sportivo a tutto tondo, con un grande amore per la pallacanestro e che fa parte ormai della sua vita ma anche della sua famiglia. Una persona giovanile, piena di energia, ambiziosa ma coi piedi per terra, che sa perlomeno in questo primo giorno che è qua con noi a Napoli ascoltare anche tanto e non solo avere certezze che pure gli piace avere, come un po' tutti gli slavi sulla pallacanestro eh, hanno delle basi importanti e lui di questo ne è cosciente. È stato un giocatore di medio alto livello e ha, ha smesso di giocare molto presto, causa anche, mi raccontava, qualche infortunio di troppo e poi ha intrapreso la carriera da allenatore che oggi lo, lo porta ad essere uno dei giovani coach emergenti in Europa anche grazie alla sua esperienza con la nazionale polacca. Ecco, la nazionale polacca, che segnale dà Napoli all'esterno prendendo, firmando il coach che ha fatto il coach della nazionale sorpresa dell'ultimo europeo? Ma insomma, questo è arrivato un po' di conseguenza. Noi ci siamo concentrati prima su quelle che erano le caratteristiche che servivano a Napoli Basket, dunque un coach di visione internazionale, giovane ma già esperto, con ambizione ma 
che sappia ascoltare e capire dove, dove è finito. Diciamo che quello della nazionale, il quarto posto degli ultimi europei, è un po' una ciliegina per dimostrare che oggi Napoli è anche una piazza ambita da allenatori che probabilmente fino a ieri o ci conoscevano poco o non avevano ancora ben capito le potenzialità di questa piazza. Ecco, l'ultimissima. Eh... Chiaramente firmato l'area tecnica sportiva, firmato il nuovo coach, i tifosi attendono un'altra firma, magari la prima del nuovo acquisto, ci sono delle tempistiche eh, magari a stretto giro di posta, chi lo sa? Sì, allora già da non tanto ma da pochi giorni siamo attivi anche sul mercato, per fortuna purtroppo, non so cosa preferite, siamo a zero giocatori con contratto, under contract, io penso che già... Nei massimo ai primi di luglio un paio di firme dovremmo essere in grado di, di riuscire a fare anche se il mercato poi in particolare nella prima fase desta sempre le sue sorprese però capisco i tifosi ma i primi siamo noi a avere necessità di iniziare a implementare la squadra direi che con massimo i primi di luglio dovremmo già annunciare un paio di giocatori Grazie.